สวัสดีค่ะก็พบกันวันที่2นะคะเดี๋ยววันนี้ออกจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนคอนเทนต์เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะเฮ้ยทำยังไงเขียนโพสต์ยังไงให้ปังเขียนโพสต์ยังไงให้ดังนะคะแล้วก็ทํายังไงคอนเทนต์ของเราเนี่ยถึงได้น่าสนใจเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะอ่าเมื่อวานนะคะออกพูดเกี่ยวกับ Facebook แล้วก็เกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะโซเชียลมีเดียทุกช่องทางว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยแต่ละอีกอ่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยโดดเด่นเด้งดึงยังไงนะคะเราจะเลือกใช้ยังไงเราจะเลือกใช้เมื่อไหร่นะคะอ่าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะหน้าที่จะใช้ Google นะคะแต่ก็ไม่ควรจะผูกติดทำไว้มันก็ไม่เสียหายใช่ไหมเฟซบุ๊กอะแต่ว่าเราทำ Google ไว้ทำเว็บไซต์ไว้นะคะทำซื้อโฆษณาผ่าน SEO อ่าซื้อโฆษณาผ่าน AdWord มันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเราเลือกใช้ไลน์แอดนะคะไลน์ไลน์แอดเนี่ยเหมาะกับการขายของที่เป็นการปิดการขายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวออขออ่าแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องไมซ์เซตนะคะว่าทําไมเราอ่าเวลูสําคัญกว่าวิธีการนะคะประโยชน์กิฟต์อ่าต่างๆนะ,ะการให้เทคนิคของการทําคอนเทนต์นะคะหรือการทําอ่าโฆษณาบนโลกออนไลน์หรือโปรโมทตัวเองโปรโมทสินค้าผ่านโลกออนไลน์ก็คือการเริ่มเป็นผู้ให้ก่อนนะคะแทนที่เราจะไปขายขายขายนะคะแต่เราเริ่มจากการให้ผู้อื่นก่อนนะคะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงเดี๋ยวเอาพูดนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของแอปพลิเคชันนะคะว่า,าประเทศไทยเนี่ยนิยมแชทไลน์กันสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะปิดการขายต้องใช้อะไรคะไลน์ถูกต้องแล้วนะคะส่วนอเมริกานะคะนิยมใช้ WhatsApp นะคะเขาไม่ชอบสติ๊กเกอร์นะคะแล้วอเมริกาก็ไม่เน้นทักทายไม่เน้นส่งดอกไม้ Good Morning ตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เร่งรีบนะคะเราอย่าไปส่งสติ๊กเกอร์รายให้เขานะคะแล้วเขาก็ชอบมากนะคะแล้วก็เอาเองนะคะเป็นคนที่ใช้ WhatsApp แล้วก็รู้สึกเลยว่ามันสเสถียรมากกว่าไลน์นะคะแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าถ้าเราจะคุยกับคนส่วนยุโรปนะคะเราก็ควรที่จะใช้แอปบดวอตแอปนะคะแล้วก็วีแชทนะคะวีแชทใช้สำหรับประเทศจีนคนที่ประเทศจีนชอบใช้วีแชทมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่าอย่างคุณลุงหอบนะคะเขาก็ถ้าจะคอร์นี่เขาไม่รู้จักไลน์นะคะถ้าจะคุยก็ต้องคุยกันผ่านแฮงเอานะคะคุยกันผ่านสกายนะคะซึ่งเมื่อก่อนคุยกันผ่านสกายนะแทงโก้สกายตอนนี้ไม่คุยแล้วนะคะคุยกันผ่านไลน์อย่างเดียวโอเคนะคะเพื่อจะรู้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่บูมมากๆในประเทศไทยก็จะมีไลน์แอดอ่าเฟซบุ๊กอ่า u t u b e Google Google Plus Twitter นะคะอันนี้เราก็บอกไปแล้วนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นยังไงนะคะต้องสร้างเว็บไซต์เป็น Final Destination อยากทำการตลาดออนไลน์และโฆษณาบนโลกออนไลน์ทำยังไงนะคะอ่าก็ต้องเข้าใจว่าการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะไม่ยัดเยียดและการตลาดบนโลกออฟไลน์เช่นทีวีวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมักจะยัดเยียดโฆษณาให้เราแต่ว่าสิ่งพิมพ์อาจจะไม่ยัดเยียดมากนะคะอ่าเราพูดได้ก็แถมแถมซึ่งอ่าตอนนี้ทีวีก็เริ่มไม่ยัดเยียดนะคะอาจจะแบบยัดเยียดบ้างแต่คนดูเขาก็พอรับได้เช่นอ่าอะไรนะอ่าเจ้าของสินพระเอกกินโคกอะไรอย่างนี้หรืออ่าทีใครชอบดูขับไฟเดย์ก็จะต้องมีฉากเทน้ำสลัดนะคะมีฉากเทน้ำสลัดอืมนะคะรอบแป๊บหนึ่งหยิบน้ำนิดนึงนะคะเฮ้ยลืมติดไหมมีฉากเทน้ำสลัดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราจะขายคือต้องเข้าใจว่าถ้าเราให้คอนเทนต์กับคนแล้วนะคะเราคนคนเขาเข้ามาอ่านบทความของเราแล้วหรือเราเคยให้ความรู้กับคนเช่นเทคนิคการโหลดแอปโน่นนี่นั่นนะคะหรือ,อเทคนิคการทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแม้กระทั่งการเป็นอาจารย์นะคะถ้าเกิดเขาเคยอ่านหรือเขาเคยได้รับความรู้จากเรานะคะในการใช้สินค้าตัวนั้นตัวนี้เขาจะรู้สึกว่าประทับใจและติดนิบุญคุณของเรานะคะทำให้เขามีโอกาสที่จะซื้อสินค้ากับเราได้นะคะแล้วก็มีความเชื่อถือที่สูงมากการทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้ความรู้กับกับผู้ใช้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเ
<coughs> ตอนนี้ก็คือการก้าวสู่การเป็น O2O เนาะก้าวเคล็ดลับวิธีการทำคอนเทนต์ให้ปังและดังแน่นอนนะคะก็คือ 1. ภาพต้องสะดวกตานะคะอ่ามันต้องมีความเป็นมืออาชีพนะคะแต่ว่าออกก็คือไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่สะดวกในการเป็นมืออาชีพนะคะอ่าเดี๋ยวออกขอเลื่อนให้ดูนิดนึงอ่านะคะอันนี้ก็เป็น Facebook ของออกนะคะก็อ่าอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบที่ Facebook ชอบนะคะอ่ามีรูปเยอะๆนะคะควรที่จะใช้ภาพนะคะให้นึกถึงแมกกาซีนนะคะลองนึกถึงคอนเทนต์ที่มีรูปกับคอนเทนต์ที่ไม่มีรูปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็ใส่รูปอันนี้ก็ทำง่ายๆนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดออกเขียนแค่ว่าหากคิดจะขายจงเริ่มใส่ใจคนซื้อนะคะกับกับใส่รูปอันไหนน่าดูกันคะมีมียอดดูถึง503มีคนการเข้าถึงถึง534คนเลยนะคะโอเคนะคะก็ข้อต่อมานะคะจั่วหัวต้องสะดุดใจนะคะทำให้คนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากอ่านต่ออยากเข้าไปดูเนื้อหานะคะบอกประโยชน์ทันทีหรือขู่ให้กลัวนะคะให้ความชัดเจนเช่นระบุตัวตนนะคะอ่าจั่วหัวต้องสะดุดใจนะคะอ่าสามบรรทัดแรกถึงว่าเป็นวัดทองนะคะอ่าแล้วก็ต้องบอกประโยชน์นะคะขู่ให้กลัวนะคะเฮ้ยถ้าไม่ดูเนี่ยจะเสียดายไปตลอดชีวิตคอนเทนต์นี้ดีมากถ้าไม่ดูจะต้องเสียใจไปตลอดอืมคลิปนี้ดูแล้วรับรองน้ำตาไหลถ้าใครไม่ดูเฉยอ่ะนะคะประมาณนั้นนะคะบอกอ่าบอกประโยชน์ทันทีแล้วก็ไม่ยืนเยื้อนะคะอ่าเดี๋ยวเคล็ดลับข้อต่อมาเนื้อหาโดนใจอ่านแล้วประทับใจนะคะถ้าเราจะอ่านเรื่องราวที่เป็นสตอรี่นะคะก็ต้องผ่านการเขียนที่แบบเฮ้ยอ่านแล้วเขารู้สึกว่าประทับใจนะคะประทับใจไม่ใช่แบบหลอกลวงหลอกเขาให้เข้าไปอ่านว่าคนนู้นคนนี้ตายเสร็จแล้วก็จริงๆไม่ได้ตายโอ้อ่านแล้วโกรธหรือแบบอันนี้รู้แล้วจะอึ้งรู้แล้วจะทึ่งเสร็จแล้วเข้าไปเฮ้ยอะไรวะนี่หลอกลวงกันชัดๆนะคะโมโหแค่เริ่มต้นก็หลอกกันแล้วอันนี้ไม่โอเคนะคะต้องเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ตรงจุดโดนใจแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะคอนเทนต์ที่ดีนะคะเราต้องทํางานเหมือนกับทํางานกับ Google อะ่ะ Google ก็คือถามอะไรตอบได้แก้ปัญหาให้ได้นี่เป็นหลักการเป็นหัวใจของการทำ SEO นะคะก็คือการแก้ปัญหาให้กับคนนะคะคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่แก้ปัญหานะคะเดี๋ยวนี้ผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ทำไงดีมีนะคะเราสามารถเซิร์ชแบบนี้ Google ก็มีคำตอบให้เรานะคะซื้อโฆษณา Facebook ไม่ผ่านทำยังไงนะคะคุณถามนะคะแล้วเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ตอบโจทย์คนแฟนทิ้งทำยังไงดีแฟนมีกิ๊กทำยังไงดีแฟนนอกใจทำยังไงดีนะคะเราอาจจะเขียนคอนเทนต์ว่าวิธีรับมือ5วิธีรับมือกับการทำยังไงไม่ให้แฟนนอกใจอะไรอย่างนี้ประมาณว่าแบบเหมือนต้องตอบคำถามที่ตรงจุดนะคะโดนใจเขานะคะแล้วก็ให้ประโยชน์พอเขาอ่านแล้วเขารู้สึกขอบคุณนะคะเทคนิครีดผ้ายังไงนะคะเออซักผ้าไหมรีดผ้ายังไงไม่ให้ผ้าไหมนะคะอ่าก้าวเทคนิคนะคะวิธีไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องพูดภาษานะคะอ่าหรือรู้หรือไม่มีเงินแค่2 0,000 ก็เที่ยวญี่ปุ่นได้นะคะมีเงินแค่ 5,000 ก็เที่ยวญี่ปุ่นได้ฮะแล้วเขาก็ไปเที่ยวเที่ยวตามที่เราบอกพอเขากลับมาเขาได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นจากคอนเทนต์ของเราคิดดูนะคะว่าเขาจะขอบคุณเราขนาดไหนนะคะหรือให้ความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆนะคะข้อต่อมานะคะจั่วหัวเป็นตัวเลขเช่น3 5 7 9นะคะคนที่จะ3 5 7 9 11แต่จริงๆไม่ต้องเยอะค่ะ3 3คนก็ขี้เกียจอ่านแล้วดึงดูดความสนใจและเพิ่มความปังเยอะขึ้นนะคะใช้ภาษาอารมณ์และเครื่องหมายกระตุ้นอารมณ์คนซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและทิ้งท้ายนะคะใส่เครื่องหมายเช่นเครื่องหมายตกใจรู้หรือไม่นะคะใส่เครื่องหมายาใส่ตัวเลขใส่เครื่องหมายนะคะอ,อีกข้อหนึ่งนะคะก็คื
ระบุคอนแทคพอยต์คือใส่ชื่อคนเขียนใส่เพจใส่ ID ดีไลน์นะคะเวลาที่เราทำคอนเทนต์เพื่อขายสินค้าแล้วเนี่ยเราต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ติดต่อนะคะเอ้ยมีชูแบบเขียนเสร็จแล้วนะคะโอ้ไม่รู้ว่าจะตามอ่านที่ไหนเราก็ต้องมีคอนแทคเช่นลิงก์ลิงก์ไปที่เว็บของเรานะคะต้องต้องลิงก์ไปเลยนะคะไม่ใช่เขียนแค่มือเปล่าๆนะ,ะต้องใส่ลิงก์ทำให้คนเนี่ยคลิกเข้าไปอ่านแล้วไม่งั้นนะคะโอ้เขาไม่ตามกด subscribe กันแน่นะคะโอเคข้อที่7นะคะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอหรือเฟซบุ๊กไลน์นะคะตอนนี้เฟซบุ๊กกำลังสนับสนุน Facebook l i น e นะคะแล้วก็ทำให้ Organic Reach เนี่ยมากด้วยนะคะการทำคลิปอัพขึ้นหลายๆช่องทางเช่น Line, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram นะคะเป็นเรื่องดีเราควรที่จะมีมีไว้เผื่อไว้นะคะ,ะเพราะว่าแต่ละอันมีฟังก์ชันที่เอาอันเดิมนั่นแหละไปลงไม่ใช่อะไรหรอก <coughs> นะคะคลิปวิดีโอสมมติว่าเราไลฟ์เสร็จแล้วเราก็ไปลง YouTube เพิ่มนะคะข้อที่8เทคนิคการเขียนบทความดีๆจากแหล่งอื่นอ่านเนื้อหาแล้วก็รวบร,รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงใหม่นะคะรีไว้นะคะเทคนิคการเขียนคอนเทนต์นะคะให้โดนใจก็คือคอนเทนต์ที่อ่าอาจจะไปเอาของคนอื่นนะคะอ่ายอดยอดอันไหนมันดีเราก็ลองรีไว้ดูนะคะว่าเอ้ยแสดงว่าหัวหนึ่งหัวข้อเนี้ยคนเขากําลังให้ความสนใจถ้าเรานึกไม่ออกจริงก็ไปใช้แอดเวิร์ดนะคะเครื่องมือวางแผนคําหลักว่าตอนนี้คนกําลังสนใจคอนเทนต์ไหนนะคะแล้วเราก็เขียนอาจจะไปดูของคนอื่นแล้วก็รีไว้นะคะแต่ออกอย่าอย่าให้คุณแบบเหมือนยืนอยู่บนยอดเขานะ่ะไปไปรีไว้ของคนที่เขาเก่งๆนะคะเราจะได้รู้ว่าหัวยอดเนี้ยมันแชร์เยอะนะคะคอนเทนต์มันดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง <coughs> ใช้เครื่องมือในการช่วยเขียนคอนเทนต์อ่านี่เราพูดไปแล้วนะคะก็ Google AdWords Google Trend นะคะจบแล้วนะคะก็เทคนิคการทำคอนเทนต์นะคะโอเคเดี๋ยวขอจบเทคนิคการทำคอนเทนต์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ